ഫീച്ചർ കുറെ പേരിന് കയറാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പില് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാർട്ട് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് കമ്പനീസ് എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ സിലബസുകാർക്കും ഉള്ളതാണ് ഇത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് കമ്പനീസ് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്നും ചിലർക്കൊക്കെ കയറാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മാത്രല്ല നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ തീർക്കാന് ഇത് വലിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് കുറച്ച് ദിവസം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കയറിയിട്ടില്ലെങ്കിലും റെക്കോർഡ് കണ്ടതിന് ശേഷം നാളെയും മറ്റന്നാളൊക്കെ കയറിയാലും മതി അപ്പൊ നമ്മള് സ്ലോ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി വരിക ആൾക്കാർ കയറുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ആണ് കമ്പനികളുടെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്നാണ് അതില്ലെ ബാങ്കിങ് കമ്പനിന്റെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിന്റെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് അത് വേറെയാണ് അപ്പൊ ബാങ്കിന്റെതും ഇൻഷുറൻസിന്റെതുമല്ലാത്ത മറ്റ് കമ്പനികളുടെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ധാരാളം കമ്പനികളുണ്ട് ഈ കമ്പനികളൊക്കെ മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് കമ്പനി അഫയേഴ്സ് എന്ന ഒരു കേന്ദ്ര മിനിസ്റ്ററി ഉണ്ട് എം സി എ എന്നതിന് പറയാം മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് കമ്പനി അഫയേഴ്സ് അതിന്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അനുസരിച്ച് അവരുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് കമ്പനികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കമ്പനികളുടെ അക്കൗണ്ട്സും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിന് പുറമെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള കമ്പനീസ് ആക്ട് ഉണ്ടാവും നിങ്ങളൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് പഠിച്ച സമയത്ത് അത് കമ്പനീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആയിരുന്നു അതൊന്നുമില്ല അത് കാലഹരണപ്പെട്ട് അബോളിഷ് ചെയ്തു പോയി അതിന് പകരം ഇന്നത്തെ കമ്പനീസ് ആക്ട് കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നാണ് അപ്പൊ അതാത് കാലഘട്ടങ്ങളിലെ കമ്പനീസ് ആക്ട് അനുസരിച്ചുമാണ് കമ്പനികളെ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അതും കൂടാതെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോ നാൽപ്പത്തി ഒന്നോളം അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ എല്ലാ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡും എല്ലാ കമ്പനികൾക്കും എല്ലാ ബിസിനസ്സിനും അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല പക്ഷെ പൊതുവെ പറഞ്ഞാല് കമ്പനികൾക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു നോളജ് വേണം താൻ ഇന്ത്യസ് വൺ ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറയാണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് അഞ്ചെണ്ണാണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് അഞ്ചെണ്ണാണ് ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻകം 
നമ്മുടെ ഭാഷയില് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലെസ് അക്കൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെയാ പറയാ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി അഞ്ച് ഈ നാലെണ്ണവും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന നോട്ട്സ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് രണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ലെസ് അക്കൗണ്ട് മൂന്ന് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി അഞ്ച് നോട്ട്സ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഈ അഞ്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ഒരു കമ്പനി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇന്ത്യ എസ് വൺ പറയുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് അഞ്ചെണ്ണവും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് രണ്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം പഠിക്കണം ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടും നമുക്ക് പഠിക്കണം പക്ഷെ അത് പഠിക്കുന്ന ഒരു അഞ്ചാമത്തത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും നോട്ട്സ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ ഏത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും അഞ്ചാമത്തത് അതിന്റെ കൂടെ വർക്കിംഗ് നോട്ടാണ് അതാ നോട്ട്സ് എന്ന് അറിയുന്ന വർക്കിംഗ് നോട്ട് അത് എന്തായാലും വരും ഒരാൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് മാത്രമാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ നോട്ട്സ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് വരും ഒരാൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് മാത്രമാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിലും അതിന്റെ കൂടെ നോട്ട്സ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വരിക ഒന്ന് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് രണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലെസ് അക്കൗണ്ട് മൂന്ന് ഇത് രണ്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വർക്കിംഗ് നോട്ട്സ് അഥവാ നോട്ട്സ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വരിക അതിൽ നോട്ട്സ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അങ്ങ് പഠിച്ചു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പഠിക്കുന്ന അതിന്റെ നോട്ട്സ് പഠിക്കും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലെസ് അക്കൗണ്ട് പഠിക്കുന്ന അതിന്റെ നോട്ട്സ് പഠിക്കും നോട്ട്സ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ സാധാരണ ഒക്കെ നമ്മൾ കൂട്ടലും കുറക്കലും ഒക്കെ ചെയ്യല് നമ്മൾ കണക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് അഥവാ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് എന്നാൽ കമ്പനീസിൽ അങ്ങനെയല്ല അത് വർക്കിംഗ് നോട്ട്സ് വേറെ തന്നെ കാണിച്ചിട്ട് അതെല്ലാം കൂട്ടുകയും ആ കുറക്കേണ്ടത് കുറക്കുകയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ട് അതിന്റെ നെറ്റ് റിസൾട്ട് ആണ് അക്കൗണ്ട്സ് കാണിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് നോട്ട്സ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് അനുസരിച്ചാണ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൊല്ലത്തിന്റെ അവസാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മാത്രമല്ല ലോകത്ത് മിക്കവാറും രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു വർഷത്തെ കണക്കാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഒരു വർഷമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയാൽ ഒരു വർഷമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും യു ഐയിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം കലണ്ടർ ഇയർ ആണ് യു ഐയില് ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ കണക്കാണ് യു ഐയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നാൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആണ് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് തുടങ്ങി അടുത്ത വർഷം മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ കണക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏതായാലും ഏത് രാജ്യത്താണെങ്കിലും പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ കണക്കാണ് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് പതിനൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഒരു കൊല്ലം ബിസിനസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എത്ര ലാഭം കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നഷ്ടം പറ്റി അത് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യാനാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വർഷം ബിസിനസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം കമ്പനിക്ക് എന്തൊക്കെ അസെറ്റ്സുകൾ ഉണ്ട് കമ്പനിക്ക് എന്തൊക്കെ ലാബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനാണ് അസെർട്ടൈൻ ചെയ്യാനാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് നല്ല ഐഡിയ വേണം ഈ ബേസിക് ഐഡിയ അല്ല എങ്കിൽ പ്രോബ്ലം കണ്ടാലും നമുക്ക് ഇത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയില്ല അപ്പൊ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് ടു അസെർട്ടൈൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഓർ എ ഇയർ ഒരു വർഷത്തെ ലാഭവും ഒരു വർഷത്തെ നഷ്ടവും അസെർട്ടൈൻ ചെയ്യാനാണ് അല്ലാതെ ആജീവാനന്ദ
എന്തൊക്കെ ബാധ്യതകൾ അഥവാ ലാബിലിറ്റീസ് കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്ന് അസെപ്റ്റൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ കുറിച്ച് കമ്പനിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് കാരണം ആ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെ ആദ്യം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് പറയുന്നത് ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ മറ്റൊരു പേരും പറയാറുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആ വേർഡ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ സാമ്പത്തികമായിരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് സോ ട്രേഡറുടെയും പാർട്ട്ണർഷിപ്പിന്റെയും ഒക്കെ പാഠങ്ങള് അതിന്റെ ഒക്കെ അക്കൗണ്ട്സുകൾ മറ്റ് പല ക്ലാസ് നിന്നും മറ്റ് പല സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊന്നും ഒരു പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഇല്ല സോ ട്രേഡർക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാം അക്കൗണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റും സോ ട്രേഡർക്ക് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നിയമപരമായിട്ട് പറയുന്നില്ല അതേപോലെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിനും ഒരു പ്രത്യേക ലീഗൽ ഫോർമാറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അക്കൗണ്ട്സിനും പറയുന്നില്ല എന്നാൽ കമ്പനിക്ക് അങ്ങനല്ല കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഏത് ഫോർമാറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കണം അതേപോലെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഏത് ഫോർമാറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ഷെഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ ത്രീയില് ആ രീതിയിൽ മാത്രമേ കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റും കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും സാറെ എങ്ങനെങ്കിലും ആൻസർ കിട്ടിയാൽ പോരാ എന്ന് പോരാ ആൻസർ കിട്ടുക എന്നുള്ളതല്ല ലക്ഷ്യം അതൊരു ലക്ഷ്യമാണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ആൾ അത് മാത്രമല്ല എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഓരോ ഐറ്റംസും എങ്ങനെയാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കാണിക്കണം ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടായാൽ അത് എവിടെ എടുക്കണം ആ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കൂടെ എന്തൊക്കെ കൂട്ടണം അതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ മൈനസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ക്യാഷിന്റെ ആണെങ്കിലും ക്യാഷ് എത്ത് ബാങ്ക് എവിടെ എടുക്കണം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ കാപ്പിറ്റൽ എവിടെ എഴുതണം ഇൻവെൻട്രീസ് എങ്ങനെ എഴുതണം തുടങ്ങിയതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും എവിടെ എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നുള്ള ലീഗൽ ഫോർമാറ്റിലെ കമ്പനിന്റെ അക്കൗണ്ട്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് കിട്ടൂല എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ മാർക്ക് കിട്ടൂല പ്രാക്ടിക്കൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലോ ഈ അക്കൗണ്ട്സിനെ ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിക്കുകയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ നേരം ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയാണ് മറ്റ് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കും പോലെ വളരെ സ്പീഡിൽ നീങ്ങൂല ഓരോ ഭാഗവും അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് പഠിച്ച് അതിൽ ഓരോ ഐറ്റംസ് മെടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് വർദ്ധിക്കൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ആദ്യത്തെ അടുത്ത സൈഡിൽ നമ്മൾ ലാബിലിറ്റി സൈഡ് എഴുതും ലാബിലിറ്റീസ് എഴുതും വലത്തെ സൈഡിൽ നമ്മൾ അസെറ്റ് എഴുതും അത് ടീ ഫോം എന്നാ പറയാ ടീ ഫോം എന്ന് അതിനെ പറയാ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ടീ വരച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ആ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ എന്നാ ടീ ഫോമിലല്ല കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് വർത്തിക്കൽ ആയിട്ട ആദ്യം മോളിൽ കമ്പനിയുടെ പേര് കൊടുക്കണം ഏത് കമ്പനിന്റെതാണ് റിലയൻസ് ലിമിറ്റഡ് അല്ലെ വിപ്രോ ലിമിറ്റഡ് എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ താഴെ എഴുതണം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസോൺ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആസറ്റ് ഒരു ഡേറ്റിനാണ് എന്നിട്ട് കോളം കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം പിന്നെ നോട്ട്സ് അഥവാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ വർക്കിംഗ് നോട്ട് ആ നോട്ട്സ് നമ്പർ എഴുതാൻ ഒരു ചെറിയ കൊച്ചു കോളം പിന്നെ കറന്റ് ഇയർ എമൗണ്ട് ഇക്കൊല്ലത്തെ എമൗണ്ട് എഴുതാൻ ഒരു കോളം പിന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ എമൗണ്ട് എഴുതാൻ അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ ഒരു കോളം അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിലത്തത് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ എമൗണ്ട് മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ടുലെ എമൗണ്ട് കൂടെ എഴുതണം പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നവരാ അത് എഴുതൂല കേട
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിനേക്കാളും ഏതൊക്കെ അസറ്റുകളാണ് കൂടിയത് അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെ ലാബിലിറ്റീസ് ആണ് കുറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയത് എന്ന് ഇത് നോക്കുന്ന ആൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് കറണ്ട് ഇയർ ഫിഗേഴ്സിന്റെ കൂടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഫിഗേഴ്സും കൂടെ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്ന് ലീഗലി ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഫിഗേഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കൂല നമ്മൾ എക്സാമിനേഷന് നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഒരു കോളാണ് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഫിഗേഴ്സ് നമ്മൾ എഴുതൂല അപ്പൊ നമ്മൾ കോളം വരയ്ക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോളം ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ എഴുതാൻ ഒരു കോളം കറണ്ട് ഇയർ എമൗണ്ട് എഴുതാൻ ഒരു കോളം പ്രീവിയസ് ഇയർ എമൗണ്ട് എഴുതാൻ മറ്റൊരു കോളം ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങുന്ന നേരം ഒന്നുകിൽ അസറ്റ് സൈഡ് അസറ്റ് പാർട്ട് വെച്ച് തുടങ്ങാം അസറ്റ് സൈഡ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അസറ്റ് വെച്ച് തുടങ്ങാം അത് കംപ്ലീറ്റ് തീർന്നതിന് ശേഷമേ ഇറ്റിറ്റി ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് ഇടാൻ പാടും നേരെ തിരിച്ചും തുടങ്ങാം ആദ്യം ഇക്കിറ്റി ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് വെച്ച് തുടങ്ങാം അത് കംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പിന്നെ അസറ്റ് എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ഞാൻ ആദ്യം ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം അസറ്റ് വെച്ച് തുടങ്ങുന്നതാണ് ഞാൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്ന പഠിക്കുന്നത് പിന്നീട് നമുക്ക് പിന്നെ ഇക്കിറ്റും ലാബിലിറ്റീസും വെച്ച് തുടങ്ങുന്നതും പഠിക്കാം രണ്ട് ഒരേപോലെ തന്നെ ആയിട്ട് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അപ്പൊ ഈ അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഗോയിങ് കൺസേൺ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോയിങ് കൺസേൺ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു കൊല്ലത്തേക്കാണെങ്കിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ കമ്പനി കമ്പനിന്റേതാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ കമ്പനി അടുത്ത ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒന്നും ക്ലോസ് ചെയ്ത് പൂട്ടിപ്പോവില്ല ഇത് എന്നും ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് ഗോയിങ് കൺസേൺ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്കൊല്ലത്തെ കണക്കിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് അടുത്ത കൊല്ലത്ത് വരും അടുത്ത കൊല്ലത്തെ ബാക്കിയായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വരും അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് അക്രൂവൽ ബേസിസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് രണ്ട് ബേസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ക്യാഷ് ബേസിസ് രണ്ടാമത്തെ അക്രൂവൽ ബേസിസ് അക്രൂവൽ ബേസിസിന് മറ്റൊരു പേരാണ് ഡ്യൂ ബേസിസ് അക്രൂവൽ ബേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് കിട്ടിയോ കിട്ടിയില്ലേ എന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല എഴുതാ കിട്ടാനുള്ളതും എഴുതും ക്യാഷ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടിയാലേ എഴുതും കൊടുത്താലേ എഴുതും അതാണ് ക്യാഷ് ബേസിസ് അക്രൂവൽ ബേസിസ് അഥവാ ഡ്യൂ ബേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതും കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു കമ്പനി രണ്ട് ലക്ഷത്തിന്റെ ഗുഡ്സ് വിറ്റു പക്ഷെ രണ്ട് ലക്ഷം കിട്ടിയില്ല ടൂ ലാക്ക് കിട്ടിയില്ല കടത്തിന് വിറ്റതാണ് പക്ഷെ രണ്ട് ലക്ഷം കിട്ടാനില്ലേ ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടേതായില്ലേ ടൂ ലാക്ക് അതെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് എഴുതും ആ കിട്ടിയോ കിട്ടിയില്ല എന്ന് നോക്കൂല അതാണ് അക്രൂവൽ ബേസിസ് അഥവാ ഡ്യൂ ബേസിസ് നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ളതും അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മളൊരു അസറ്റ് വാങ്ങി പത്ത് ലക്ഷത്തിന്റെ അസറ്റായിരുന്നു പത്ത് ലക്ഷം നമ്മൾ കൊടുത്തിയില്ല കൊടുക്കുക മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ കൊടുക്കൂ പക്ഷെ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല നമ്മൾ എഴുതുക നമ്മൾ ഇപ്പം തന്നെ എഴുതും ആ നമ്മൾ കൊടുക്കാനുണ്ട് എഴുതും കൊടുക്കുന്നേരല്ല എഴുതാ കൊടുക്കുന്നേരം വേറെ എഴുതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് എഴുതും ഇപ്പം കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്ന് എഴുതും ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനാണ് അക്രൂവൽ ബേസിസ് അതെങ്കിൽ ഡ്യൂ ബേസിസ് എന്ന് പറയാം കമ്പനിന്റെ അക്കൗണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് കമ്പൽസറിയാണ് മൂന്നാമത്തത് മെറ്റീരിയാലിറ്റി ആണ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഒരേപോലെ കൂട്ടി എഴുതും കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നത് കിട്ടോ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കൂടെ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് എഴുതും പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി എഴുതും ഫർണിച്ചർ എഴുതും കാരണം ഇതൊക്കെ ഫിക്സൽ അസെറ്റ് ആണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒറ്റ അടിക്കാണ് എഴുതുക ഇന്ന് അതിന്റെ പേര് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ് എന്നാ വൈകാട്ട് പഠിക്കും പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ് അതിലൊരിക്കലും സ്റ്റോക്ക് എഴുതൂല ഇൻവെന്ററി കൂട്ടൂല അതിലൊരിക്കലും ക്യാഷ് 
ഗുഡ്വില്ലിന്റെ കൂടെ ഗുഡ്വിലെ കൂട്ടുകാരൊന്നും കൂട്ടൂല എന്നാ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ടിന്റെ കാര്യങ്ങളായിക്കോ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സ്കെയില് വാങ്ങി ഒരു സ്കെയില് അഞ്ചു രൂപ രണ്ട് പെന്ന് വാങ്ങി പത്ത് രൂപ പത്ത് രൂപന്റെ എ ഫോർ പേപ്പർ വാങ്ങി ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസിന് എ ഫോർ പേപ്പർ പെന്ന് സ്കെയില് ഇങ്ങനെ എഴുതൂല അതെല്ലാം കൂടെ പ്രിന്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി എന്ന് എഴുതുക പ്രിന്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി എന്ന് കാരണം അത് മെറ്റീരിയൽ രണ്ട് പെണ്ണ് വാങ്ങുന്നത് ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചോളം വലിയ സംഭവമല്ല അത് സെപ്പറേറ്റ് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല അഞ്ച് രൂപന്റെ സ്കെയില് വാങ്ങുന്നതോ എ ഫോർ പേപ്പർ വാങ്ങുന്നതോ സെപ്പറേറ്റ് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യേ അല്ല ആരും അത് ചോദ്യം ചെയ്യൂല അതുകൊണ്ട് അത്തരം ഐറ്റംസ് കൂട്ടി എഴുതും ഒരേ ഹെഡ് ഒറ്റ ഹെഡിൽ എഴുതും പ്രിന്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി എന്ന് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് കൂട്ടിയതും അതേ സമയത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കേണ്ട ഐറ്റംസ് ഒരിക്കലും കൂട്ടി എഴുതൂല ആ ക്യാഷിൻ ആൻഡ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇൻഡ് ബാങ്ക് അത് ഒരിക്കലും ഇൻവെൻറ്ററിന്റെ കൂടെ കൂട്ടി എഴുതൂല കറന്റ് അസറ്റും ഫിക്സർ അസറ്റും ഒരിക്കലും കൂട്ടി എഴുതൂല ഇതിനാണ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി മെറ്റീരിയാലിറ്റി എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയാണ് അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അതാണല്ലോ പന്ത്രണ്ട് മാസം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിലും ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിലും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലിലും ഒക്കെ ആ ഇടവേളകളിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും അല്ലാതെ ഒരു കൊല്ലം എട്ട് മാസത്തേക്ക് പിന്നത്തെ കൊല്ലം ഒമ്പത് മാസത്തേക്ക് പിന്നെ കൊല്ലം പതിമൂന്ന് മാസത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ഒരിക്കലും ഫ്രീക്വന്റ് ഇന്റർവെല്ലിനാണ് എന്ത് ചെയ്യാ റിപ്പോർട്ട് അഥവാ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനൊക്കെ കൊടുത്ത് അതുകൊണ്ട് അതിന് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വരുന്നത് കിട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആ ഓരോ വർഷവും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നേരം അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പേത്തെ വർഷത്തെ ഫിഗേഴ്സ് എമൗണ്ട് കൂടെ കൊടുക്കും എന്തിനാ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ അതാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് പക്ഷേ ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഒരിക്കലും ഗസ് ഉണ്ടാവില്ല ഊഹിച്ച് എഴുതുന്നതും അസംഷൻ എഴുതുന്നതും ഒന്നും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവില്ല അത് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അസംഷൻ ഉണ്ടാവും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ കറക്റ്റ് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ അതേ എഴുതും ലാൻഡ് വാങ്ങിയത് അഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പായിരുന്നു ലാൻഡ് വാങ്ങിയത് അന്ന് വാങ്ങിയത് എട്ട് ലക്ഷത്തിനായിരുന്നു ആ ലാൻഡ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത് ലാൻഡ് വാങ്ങിയത് എട്ട് ലക്ഷം തന്നെ ആയിരുന്നു അത്യാവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ റീവാല്യൂഷൻ നടത്തേണ്ടി വന്നത് ഒഴിച്ചാൽ അതായത് വാങ്ങിയ ബില്ലിനനുസരിച്ച് ആ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ട്രൂ ആയിരിക്കുന്ന ഫെയർ ആയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എഴുതും ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരാളുടെ അഭിപ്രായം എഴുതൂല ഒരാളുടെ ഗസ് അയാൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ആ തോന്നൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എഴുതൂല അതാണ് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കരുതേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് അയച്ചു തന്നിരുന്നു ഭൂരിപക്ഷ ആൾക്കാർ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ആരെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഗ്രൂപ്പിൽ നോക്കിയിട്ട് നോട്ടിലേക്ക് എഴുതണം ഇനി നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇതിലധികം പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഫോർമാറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കും അപ്പൊ വരയ്ക്കാൻ കിട്ടാൻ ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ മനസ്സിൽ വരച്ചാൽ മതി വെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് നോട്ട്സ് നമ്പർ എഴുതാൻ ഒരു കോളം കറണ്ട് ഇയർ എമൗണ്ട് എഴുതാൻ ഒരു കോളം പ്രീവിയസ് ഇയർ എമൗണ്ട് എഴുതാൻ ഒരു കോളം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ തുടങ്ങാം വെർട്ടിക്കുലേഴ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങാം ആദ്യം നമ്മൾ അസെറ്റ്സ് എഴുതാം അസെറ്റ്സ് അതിന് നേരെ ഒന്നും എഴുതാറുണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ അടിയി
non current assets enna idha adinde nere onnu edarada adu bold aaki edana onna non current assets nanna bold aaki edha ennittu adinde thaale small letter a nu kodukka note area vari adu eduthu munbil vecha njan parayunnathu boolari vyaktamaavu small letter a nerite അതിന്റെ നേരെ ഇടേണ്ടത് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യൂപ്മെന്റ് നമ്മൾ അതിനെ പി പി ഇ എന്നാ പറയല് പി പി ഇ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യൂപ്മെന്റ് പി പി ഇ അതിൽ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാവും പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാവും മെഷീൻ ഉണ്ടാവും ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യന് തരും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ താഴെ ഇത് കോളത്തിനൊക്കെ താഴെ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടിയെടുക്കണം ലാൻഡ് അഞ്ച് ആ ഫൈവ് ലാക്ക് ഞാൻ പറയാം എക്സാമ്പിൾ പറയാ ഫൈവ് ലാക്ക് ബിൽഡിങ് ത്രീ ലാക്ക് പ്ലാന്റ് ടു ലാക്ക് ഫർണിച്ചർ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാരണ ഫിക്സർ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കൂട്ടിയെടുക്കണം അതെവിടെ അവിടെ അല്ല കൂട്ടേണ്ടത് താഴെ അതാണ് നോട്ട്സ് ആദ്യം കൂട്ടുന്നതിന് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ നോട്ട് നമ്പർ വൺ കൊടുക്കണം നോട്ട് നമ്പർ വൺ അങ്ങനെ കൂട്ടിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് പതിനാറ് ലക്ഷം എന്ന് കരുത് ആ പതിനാറ് ലക്ഷമാണ് കറന്റ് ഇയർ ഫിഗേഴ്സ് കൊണ്ടുപോയി എഴുതേണ്ടത് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യൂപ്മെന്റ് എന്ന് എഴുതണം എന്നിട്ട് നോട്ട് നമ്പറിൽ ഒന്ന് എന്ന് എഴുതാം കാരണം ഒന്നാം നമ്പർ നോട്ടായിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് നോട്ട് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടി എമൗണ്ട് കറന്റ് ഇയർ ഫിഗേഴ്സിൽ എഴുതണം പ്രീവിയസ് ഇയർ ഫിഗർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുന്നില്ല അതിന്റെ ഒരു കോളം കൊടുക്കുന്നതല്ലോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതാണ് എ അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യൂപ്മെന്റിൽ എന്തൊക്കെ എടുക്കണമെന്ന് നമുക്കൊരു ധാരണ വേണം അത് രണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ അത് പഠിച്ചോളാം അതിനുശേഷം എഴുതേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്നാണ് ബി ബി എന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്താ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും കറന്റ് നേച്ചറും ഉണ്ടാവും ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചറും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഇവിടെ വരേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അഞ്ച് നിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു കമ്പനി അഞ്ച് നിലയുള്ള പക്ഷെ എപ്പോഴത്തെ മൂന്നാമത്തെ നില ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ട് നിലയും കൂടെ വേണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിക്കണോ ഇല്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയാം ക്യാപിറ്റൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് കാരണം ഫിക്സർ അസെറ്റ് ആണ് ആ പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ക്യാപിറ്റൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് വരുന്നത് അതാണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതേണ്ടത് അടുത്തത് സി ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് മറ്റെവിടെങ്കിലും ഒക്കെ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ആ ഇവരുടെ ക്യാഷ് ബിൽഡിംഗ് വാങ്ങിയിട്ട് ഉണ്ടാവും എക്സാമ്പിൾ പിന്നെ ഞങ്ങളെ കൊടുവല്ലി ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ഓർഫനേജന് കോഴിക്കോട് ടൗണിലൊക്കെ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് അയമന്ന് വാടക കിട്ടും അങ്ങനത്തെ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിക്ക് ആ കമ്പനിന്റെ സ്ഥലത്ത് മാത്രമല്ല അതിന് പുറത്ത് വേറെ എവിടെ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ആ കമ്പനിന്റേതാണെങ്കിൽ അവിടെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതുക അത് സി ആണ് അടുത്തത് ഡി ആണ് ഗുഡ് വിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സിനെ കേട്ട ഒരു ടേമാണ് ഗുഡ് വിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് അഡീഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നാല് കമ്പനി ഉണ്ട് നാലും ഒരേ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് അതിൽ ഒരു കമ്പനിക്ക് മറ്റ് മൂന്ന് കമ്പനികൾക്ക് ഉള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ട് പ്രശസ്തി ഉണ്ട് അതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്നാൽ വാല്യൂ വേണം ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ അതിനെ ഗുഡ് വില്ലിനാണ് വിളിക്കാം അതാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന വാർത്ത നമ്മൾ എഴുതാണ് ഗുഡ് വില് കാണാൻ പറ്റുമല്ല ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ആണ് ഡി എസ് നോ ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് കാണാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ആ പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ആ അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് നല്ലതാണ് അത് വാങ്ങുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ധാരണ വരും അതാണ് ഗുഡ് വിൽ ഗുഡ് വിൽ ഗ
അത് ഏതൊക്കെ ഒന്ന് പേറ്റന്റ് ട്രേഡ്മാർക്ക് പേറ്റന്റ് ട്രേഡ്മാർക്ക് പിന്നെ റൂട്ട് പെർമിറ്റ് ബസ്സിന്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ബസ്സിന്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ റൂട്ട് പെർമിറ്റ് ഇങ്ങനെ തൊടാൻ പറ്റാത്ത കാണാൻ പറ്റാത്ത ഫിസിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്ത അതേ സമയത്ത് അതിന് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് കാരണം അതാണ് അതർ ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ഗുഡ്വിൽ വേറെ എഴുതണം അതർ ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് വേറെയും എഴുതണം ഇതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതുപോലെ കൂട്ടിയെടുക്കണം കേട്ടോ ഒന്നിലധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടിയെടുക്കണം നെക്സ്റ്റ് ആണ് ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ് സോറി അടുത്തത് ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് അണ്ടർ ഡെവലപ്മെന്റ് വലിയ വലിയ കമ്പനികളൊക്കെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും റിസ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ അത് കോവിഡിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കോവിഡിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ആദ്യം മരുന്നേ ഇല്ലായിരുന്നു കോവാക്സിൻ ഇല്ലായിരുന്നു വേറൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ കമ്പനികളൊക്കെ റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് മാസങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊരു അസെറ്റും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്തും അതിന് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് അണ്ടർ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് അതൊന്നും സാധാരണ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറില്ല നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ്സ് ആണ് ആ ബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ പഠിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ബയോളജി ആ പ്ലാന്റ് ഒക്കെ ചെടികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ അസെറ്റ് ഉണ്ട് കൃഷി അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന അഗ്രികൾച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന അസെറ്റ്സുകൾ ആ അസെറ്റ്സ് പോലുള്ള കമ്പനി ഉണ്ടാവും എല്ലാ കമ്പനിക്കും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഉള്ള കമ്പനി ഉണ്ടാവും ടാറ്റ ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ തേയില തേയിലന്റെ പാക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ നോക്കാണ്ട് പ്രകൃതിയുടെ മിശ്രിതം ടാറ്റയുടെ പാക്കിംഗ് ആണ് ടാറ്റ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ പല പല കമ്പനികൾക്കും എന്തുണ്ട് ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് അവിടെ ഇടേണ്ടത് അടുത്തത് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് ആണ് അത് പല ആളുകൾക്കും അറിയാത്ത ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു കമ്പനി മറ്റൊരു കമ്പനിയിൽ ഷെയർ വാങ്ങിയാല് ആ ഷെയർ അതേപോലെ ഡിബെഞ്ചറ് അങ്ങനെ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്നും പറയാതെ അതിനാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മറ്റൊരു ഫിക്സ് അസെറ്റിന്റെ കൂടെയും കൂട്ടി എഴുതരുത് അത് സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ എഴുതണം അടുത്തത് ഡെഫേഡ് ടാക്സ് അസെറ്റ് ആണ് ഡെഫേഡ് ടാക്സ് അസെറ്റ് അത് നിങ്ങൾ അധികം വിശദീകരണം പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്നില്ല ഡെഫേഡ് ടാക്സ് അസെറ്റും ഉണ്ടാവും ഡെഫേഡ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഡെഫേഡ് ടാക്സ് അസെറ്റ് തന്നെ ഫിക്സഡിൽ ഉള്ളത് ഉണ്ടാവും കറന്റ് ലാൻഡിലോ ഉണ്ടാവും ഡെഫേഡ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി അങ്ങനെ തന്നെ ഫിക്സഡും ഉണ്ടാവും കറന്റിലും ഉണ്ടാവും ഞാൻ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എന്താ ഡെഫേഡ് ടാക്സ് അസെറ്റ് ഡെഫേഡ് ടാക്സ് ലാഭിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ലാഭത്തിന് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ലാഭത്തിന് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലില അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു കൊല്ലം ഇൻകം ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് അടുത്ത കൊല്ലാണ് പക്ഷെ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയോ ഗവൺമെന്റ് അടുത്ത കൊല്ലം വരെ കാത്തുപൂല ഗവൺമെന്റിന് പൈസ വേണ്ട ശമ്പളം കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ചോദിച്ച ഗവൺമെന്റ് കമ്പനികളോട് പറയും നിങ്ങൾ ഏതാണ്ട് എന്തായാലും ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ അതിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം നിങ്ങൾ ജൂൺ പതിനഞ്ചിന് മുമ്പ് തരണം അക്കൊല്ലം തന്നെ കുറച്ച് ഭാഗം നിങ്ങൾ സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചിന് മുമ്പ് തരണം കുറച്ച് ഭാഗം നിങ്ങൾ ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിന് മുമ്പ് തരണം മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നാം വീട്ടിൽ ഫുള്ള് തരണം എന്നൊക്കെ പറയാം അതിന് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് പേയ്മെന്റ് എന്നാ പറയാം അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് പേയ്മെന്റ് ഈ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള ലാഭത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ടാക്സ് വരിക മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് കഴിഞ്ഞ ശേഷമല്ലേ അത് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചിലപ്പോ അത് ആദ്യം അങ്ങ് വാങ്ങും അതിന് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നായിട്ട് കൂട്ടി നോക്ക് നേരോ ചിലപ്പോ വാങ്ങിയത് അധ്യായി കമ്പനികളോട് വാങ്ങിയത് എന
എന്നാ ബാക്കി കമ്പനികൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ അതാണ് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റി വെച്ചത് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണല്ലോ വരുന്നത് ഓക്കെ അർത്ഥം അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈക്വൽ ആയിക്കോണമെന്നില്ല അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് അതർ നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ്സ് അതർ നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ്സ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ചെയ്തേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ചൊല്ലി പഠിക്കണം ഞാനിപ്പോ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ അസെറ്റ് പാർട്ടിന്റെ നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ് മാത്രേ പഠിച്ച് പറഞ്ഞുള്ളൂ അത് നമ്മൾ ചൊല്ലി പഠിക്കണം ആദ്യം നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ് എന്ന് എഴുതണം എന്നിട്ട് എ എന്ത് എഴുതണം പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യൂപ്മെന്റ് ബി എന്ത് എഴുതണം ക്യാപിറ്റൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് സി എന്ത് എഴുതണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡി ഗുഡ് വില്ലെ ഇ അതർ ഇൻഡാജിബിൾ അസെറ്റ്സ് എഫ് ഇൻഡാജിബിൾ അസെറ്റ്സ് അണ്ടർ ഡെവലപ്മെന്റ് ജി ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ്സ് എച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് ഐ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസെറ്റ് ജെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ചോദിക്കുക സാറേ ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ഉണ്ടാവുക ഇല്ല ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ എല്ലാം ഉണ്ടാവില്ല ഇതിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന നോട്ടിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത്രയും ഭാഗം മനസ്സിലാവണല്ലോ എന്നിട്ട് പോയി ഒരു കാര്യമല്ല കൂടെ വലിയ പ്രോബ്ലം തന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ കഴിയൂല അപ്പൊ ഈ ഭാഗം മാത്രം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഇട്ട് കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയാൽ നോട്ട് എഴുതി വരെ ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് പ്രിപ്പയർ നോൺ കറന്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോൺ കറന്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്നിട്ട് നോക്കി നിങ്ങള് ലാൻഡ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ലാൻഡ് ലാൻഡ് ഏതിലാ പെടുക നമ്മളിപ്പോ എ ബി സി ഡി മുതൽ ജെ വരെ പറഞ്ഞു ഈ ലാൻഡ് എന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും മനസ്സിലാവണം അത് ഏതിലാ പെടുക ലാൻഡ് വരിക ഒന്നാമത്തെ ലാ എ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യൂപ്മെന്റ് എന്നുള്ള അതിലാ വരിക രണ്ടാമത്തെ നോക്കി മെഷീന് വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് അതും അതിൽ തന്നെ വരിക അടുത്തത് ഫർണിച്ചർ അതും അതിൽ തന്നെ വരിക അടുത്തത് ഗുഡ്വിൽ അത് അതിൽ വരുവോ വരൂല ഗുഡ്വിൽ വേറെ തന്നെ വരും ഗുഡ്വിൽ എത്താമത്തതായിട്ട് നാലാമത്തത് ഡി ആയിട്ട് വേറെ തന്നെ കാണിക്കാം അപ്പൊ ഇത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ ലാൻഡ് മെഷീന് ഫർണിച്ചർ ഇനി നമുക്ക് ഇനി വായിക്കാനുള്ള ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം വർക്കിംഗ് നോട്ടിൽ കൂട്ടണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല വർക്കിംഗ് നോട്ടിൽ കൂട്ടണം നമ്മൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്ക് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ഡിഫറൻഷ്യേസ് ഇൻ അനദർ കമ്പനി കമ്പനിക്ക് മറ്റൊരു കമ്പനിയിൽ സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ഷെയർ ഉണ്ട് അതെന്ത് എല്ലാ വരിക അത് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് അടുത്തത് പേറ്റന്റ് ആ പേറ്റന്റ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അത് ട്രേഡ് മാർക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അതെന്താ വരിക അതർ ഇൻഡാനിബിൾ അസെറ്റ് അത് കുടിവിലിന്റെ കൂടെ കൂട്ടുകോ ഇല്ല അത് അതർ ഇൻഡാനിബിൾ അസെറ്റ് അടുത്തത് ബിൽഡിങ് ആ ബിൽഡിംഗ് അതിന്റെ കൂടെ കൂട്ടുമോ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിന്റെ കൂടെ കൂട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഈ കൊച്ചു പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം അപ്പൊ വരയ്ക്ക് ഈ കമ്പനിന്റെ പേരൊന്നും തന്നില്ല അപ്പൊ ഈ കമ്പനിന്റെ പേരൊന്നും കൊടുക്കണ്ട വെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ആ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ എഴുതാൻ ഒരു കോളോ കറന്റ് ഇയർ എഴുതാൻ ഒരു കോളോ പ്രീവിയസ് ഇയർ എഴുതാൻ ഒരു കോളം വരയ്ക്ക് അര പേജ് മതി കേട്ടോ വളരെ നീട്ടി വരക്കൊന്നും വേണ്ട അര പേജ് ഇരുപെടുത്തി വെക്കിയ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്തു വെക്കി എന്നിട്ട് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ മുകളിലായിരിക്കുമല്ലേ അസെറ്റ്സ് നേരി അസെറ്റ്സ് അതിന്റെ നേരെ ഒന്നും ഇതറുതേ അതിന്റെ അടിയിൽ ബോൾഡ് ആയിട്ട് നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ്സ് നേരി നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ്സ് അതിന്റെ നേരെ ഒന്നും ഇതരുത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിന്റെ താഴെ സ്മാൾ ലെറ്റർ എ നടി 
प्रोपर्टी प्लान एक्पमेंट प्रोपर्टी प्लान एक्पमेंट नोट्स चल अवरिटो अल अगले अच्छे ताबाई नोट्स वणुद नोट वण अवे नूट का मेषी वण लाख ट्वेंटी तौस फर्णीचर्वसा बिलडिंग वण लाख तेटी तौस इंडलम कूटी मून प्रोपर्टी प्लान एक्पमेंट अरियर फिगेस अंजुक्टिकल वर्कग्रपिटल वर्कग्रस अल Capital work in progress. इल्ला इल्ला नया एक वारे उड़ता है तो amount को लेते हैं एक वारे उड़ता है इल्ला पिन अर्थात ये सी नहीं दी investment property investment property आदु इल्ला एक वारे उड़ के अमौंटी एंडा वर्क ऐटमेंट अंडलूटी डेवलपमेंट Intangible assets under development. 
അതില്ല ഒരു വാരം എടുത്തേക്കാം അടുത്തത് ജീന എഴുതിയിട്ട് ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ്സ് അതുമില്ല നെക്സ്റ്റ് എച്ച് എഴുതിയിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് അതുണ്ട് ഇതാ സിക്സ് പെർസെന്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഇൻ അനദർ കമ്പനി പക്ഷെ അത് ഒറ്റ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതിനെ കൊണ്ട് വർക്കിനോട്ട് വേണ്ട അപ്പൊ എഴുതിക്കോളി ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് നേരിട്ട് ആ സിക്സ് പെർസെന്റേജ് പ്രിഫറൻസ് എഴുതാം എന്നിട്ട് എമൗണ്ടിന്റെ കൂടത്തിൽ കറണ്ട് ഇയർ എമൗണ്ടിന്റെ കൂടത്തിൽ വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസറ്റ് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസറ്റ് ഇല്ല അടുത്തത് ജെ അതർ നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ് അതർ നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ് അതുമില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ അവിടെ ടച്ച് ആയി അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിക്കും സാറെ കൂട്ടട്ടെ കൂട്ടണ്ട കൂട്ടണമെങ്കിൽ കറന്റ് അസെറ്റും കൂടി എഴുതണം ആ ഇത് നമ്മളിപ്പോ നോൺ കറന്റ് അസെറ്റേ എഴുതിയുള്ളു കൂട്ടണ്ട അങ്ങനെ അവിടെ ടച്ച് ആ മതി പിന്നെ എന്തിനാ അത് ചെയ്തത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കറന്റ് അസെറ്റ്സിലേക്ക് പോവാണ് കറന്റ് അസെറ്റ്സ് നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് എഴുതിയാലും പിന്നെയാണ് ഇത് പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടോ പ്രോബ്ലത്തിൽ മേലെ നിൽക്കല്ലേ ഇത് ആ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് വേറെ കേട്ടാൽ മതി ആ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കറന്റ് അസെറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് ബോൾഡ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ അതോടെ ബോൾഡ് ആയിട്ട് രണ്ട് എന്നിട്ടിട്ട് കറന്റ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് എഴുതാം എന്നിട്ട് അതിന്റെ താഴെ എഴുതാം എ ഇൻവെൻട്രീസ് എന്ന് പറയണ്ട എഴുതാം എ ഇൻവെൻട്രീസ് ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആണ് വിൽക്കാൻ വാങ്ങി വെച്ച സാധന വസ്തുക്കൾക്കാണ് ഇൻവെൻട്രീസ് എന്ന് പറയാം അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടാവും മിക്കവാറും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതണം അടുത്തത് ബി ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് അപ്പൊ സാറേ നേരത്തെ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് എഴുതിയല്ലോ അത് ലോങ് ടേം ആണ് ഫിക്സഡ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഷോർട്ട് ടേം ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് അറിയോ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ഡെറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് റെസീവ് ഇതൊക്കെ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സിന്റെ അണ്ടല്ല വരും ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ബിൽസ് റെസീവ് പെടും ഡെറ്റേഴ്സ് അതൊക്കെ ആണ് എഴുതേണ്ടത് അടുത്തത് സി കറന്റ് ടാക്സ് അസെറ്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പറഞ്ഞല്ലോ കറന്റ് ടാക്സ് അസെറ്റ് പിന്നെ എഴുതേണ്ടത് അതർ കറന്റ് അസെറ്റ് വേറെ ഏതെങ്കിലും കറന്റ് അസെറ്റ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോ കറന്റ് അസെറ്റ്സിന്റെ ഹെഡിങ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റിന്റെ നോൺ കറന്റ് അസെറ്റിന്റെ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനും പഠിക്കാൻ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ പക്ഷെ ഐറ്റംസ് ചിലപ്പോൾ ഏത് നേരം കൂടുതൽ ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ ടു എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഷോ ദി അസെറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് മഡ്രാസ് ലിമിറ്റഡ് ആസെറ്റ് മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മഡ്രാസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസെറ്റ് സൈഡ് മാത്രം എഴുതാനാ പറഞ്ഞത് അസെറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചതൊക്കെ നോൺ കറന്റ് അസെറ്റും കറന്റ് അസെറ്റും കോളം വരക്കേണ്ട ഒക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കേട്ടോ അതിനി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നോക്കി ഇൻവെന്ററീസ് അതെവിടെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോഴേക്ക് നമ്മളെ തലയെ കത്തണം ഇൻവെന്ററീസ് എഴുതേണ്ടത് കറന്റ് അസെറ്റിന്റെ അടിയില് ഒന്നാമത്തെ ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് ബിൽഡിങ് ഓ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ബിൽഡിങ് എഴുതേണ്ടത് നോൺ കറന്റ് അസെറ്റിൽ ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ഏന്റ നേരെ ലാൻഡും അവിടെ തന്നെ പ്ലാന്റും അവിടെ തന്നെ അത് നോക്കി ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതെവിടെ ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ് അത് കറന്റ് അസെറ്റിന്റെ അടിയില് 
അടുത്തത് ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതോ അത് നോൺ കറന്റ് അസറ്റിന്റെ അടിയില് ഫർണിച്ചർ ആ അത് നേരത്തെ ബിൽഡിങ്ങിലൊക്കെ കൂടെ കൂട്ടിയതാണ് ഫർണിച്ചർ പേറ്റന്റ് ആ അതേടാ അതർ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് പേറ്റന്റ് ഗുഡ്വില്ല് അത് ഡി ഐറ്റംസ് നോൺ കറന്റ് ഐറ്റംസ് ഡി ഐറ്റംസ് ഗുഡ്വില്ല് ട്രേഡ് മാർക്ക് ആ അത് പേറ്റന്റിന്റെ കൂടെ നേരത്തെ ഇതുപോലെ കൂട്ടി എഴുതണം ക്യാഷ് ആ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് അതേടാ കറന്റ് അസെറ്റിന്റെ അടിയിൽ ബാങ്ക് ബാലൻസ് അതും അങ്ങനെ തന്നെ ഡെറ്റേഴ്സ് അതും അങ്ങനെ തന്നെ ബിസ് റെസിയബിൾ അതും അങ്ങനെ തന്നെ ഓക്കെ നമുക്ക് വരക്കാം എരിക്കോളി മദ്രാസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് എഴുതാ മദ്രാസ് ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ മദ്രാസ് ലിമിറ്റഡ് എന്നിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസെറ്റ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ അരപ്പേജ് അരപ്പേജ് കുറച്ചധികം വേണ്ടി വരും അല്ലേ പെർട്ടിക്കുലേഷന് ഒരു കോളം മ്യൂസിയൻ അക്കൗണ്ടിന് ഒരു കോളം കറന്റ് ഇയർ എമൗണ്ടിന് ഒരു കോളം പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് ചെറിയൊരു കോളം ആരെ കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ തുടങ്ങിയ ആദ്യം പെർട്ടിക്കുലർ കോളത്തിൽ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പഠിക്കും അസെറ്റ്സ് പിന്നെ അതിന്റെ താഴെ ഒന്ന് എന്നിട്ടിട്ട് ബോൾഡ് ആയിട്ട് നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പഠിക്കും അതിന്റെ രണ്ടിന്റെ നേരെ ഒന്ന് എഴുതരുത് പിന്നെ അതിന്റെ താഴെ എഴുതാ സ്മാലറ്റർ എ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ് എന്നിട്ട് നോട്ട് നമ്പർ അല്ലെ കോളത്തിൽ ഒന്ന് എന്ന് കൊടുക്ക ഇനി വർക്കിംഗ് നോട്ട് എഴുതിക്കോളി താഴെ പോയി കൂട്ടിക്കോളി ബിൽഡിങ് ത്രീ ലാക്ക് ലാൻഡ് സിക്സ് ലാക്ക് പ്ലാന്റ് ടു ലാക്ക് ഫർണിച്ചർ എഴുപതിനായിരം അങ്ങനെ നാലെണ്ണം അപ്പൊ മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പതും രണ്ടും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം ലെവൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് അത് കറന്റ് ഇയറിന്റെ എമൗണ്ട് കൊള്ളത്തിന് നെക്സ്റ്റ് ബി ക്യാപിറ്റൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് അതില്ല നേരത്തെ പോലെ ഒരു വാരം എടുത്തേക്ക അടുത്ത സി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആ അതുണ്ട് ആ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ള അതാ ഇതുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ള നേരെ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അത് കൂട്ടാനൊന്നുമില്ല അപ്പൊ വർക്കിനോട്ട് വേണ്ട നയൻറ്റി തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് ഡി 
goodwill adunde goodwill 120000 not venda kootanilla next other intangible assets adunde adu kootey vana rendu annunde appo note number 2 nalda nadu thayote varya patent 60000 trademark 40000 appo 1 lakh അത് അതർ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സിനെ നേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കറണ്ട് ഇയറിൽ വൺ ലാക്ക് എഴുതാം പിന്നെ അടുത്തത് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് അണ്ടർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇല്ല അടുത്തത് ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ്സ് ഇല്ല അടുത്തത് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് ഇല്ല അടുത്തത് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസെറ്റ് ഇല്ല അതർ നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ഇല്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതിയിട്ട് കണ്ടിട്ടോ എന്നിട്ട് എഴുതാനുള്ള സ്ഥലം വിട്ടിട്ട് എഴുതി കറന്റ് അസെറ്റ്സ് രണ്ട് എന്നിട്ടിട്ട് ബോൾഡ് ആയിട്ട് കറന്റ് അസെറ്റ്സ് അതിൽ എ ഇൻവെന്ററീസ് ഉണ്ട് അറുപതിനായിരം പിന്നെ ബി ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് എന്നിട്ട് അതിന്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ ബ്രേക്കറ്റിൽ ഒന്ന് എന്നിട്ടിട്ട് എഴുതാം ബ്രേക്കറ്റിൽ എന്തെല്ലാം കുത്തിട്ടുള്ള ഒന്ന് ആ അതിന് താഴെ എഴുതട്ടോ ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് അവിടെ തന്നെ വർക്കിംഗ് നോട്ടിലല്ലോ അവിടെ തന്നെ ആണേ ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ആ ഇരുപത്തഞ്ചു എഴുപത്തഞ്ചു വൺ ലാക്ക് പിന്നെ ബിസ് റെസിയോബിൾ രണ്ട് എന്നിട്ടിട്ട് കേട്ടോ ബ്രേക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ഉണ്ട് ബിസ് റെസിയോബിൾ വർക്കിനോട്ട് വേണ്ട മുപ്പതിനായിരം ഡെറ്റേഴ്സ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്നിട്ട് ഇനി സി എഴുതാ സി കറന്റ് ടാക്സ് അസെറ്റ് അതില്ല നെക്സ്റ്റ് അതർ കറന്റ് അസെറ്റ്സ് ആ അതിന്റെ അതിന്റെ അടിയിൽ എഴുതാ ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെവന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ് വരി കറന്റ് അസെറ്റ് വരി ഇനി നിങ്ങൾ എമൗണ്ടിന്റെ കോലത്തിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് അതാണ് കൂട്ടിക്കളയ ഒന്ന് ചെറ്റ കൂട്ടല അതിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കോളെ നമ്മളെ ക്ലാസ് നിർത്തുകയാണ് നാളെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ലാബിലിറ്റി സൈഡാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എല്ലാരും ഒന്ന് ക്ലാസ് കണ്ടുവരും കാണാത്തവർ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോസ് നാളെ പെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് വന്നാല് നമുക്ക് നാളെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം പറ്റത് തീർക്കാൻ പറ്റും കാരണം മനസ്സിലെ ചെറിയൊരു പിക്ചർ ഉണ്ടായാല് അടുത്ത ഭാഗം നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്